，十二点以后不要给任何人开门。我叫好人，是个记者，因为长期上班摸鱼没有业绩，马上面临被炒鱿鱼的风险。好在我有一个新闻社的朋友，他告诉我有一家公寓很怪，几乎住过的人都会意外失踪，而且找不到任何蛛丝马迹。如果我能拍到些什么，不就是震惊全国的大新闻吗？哦，为了保住饭碗升职加薪，我马不停蹄的赶了过去。等到了地方，我才知道这公寓是真的怪。明明有三四层楼高，却只让住五个人。客满后马上闭店。最重要的是，网上查不到关于这家公寓的任何信息。接待我的大堂经理是个年轻的小伙子，他只要了我三天的租金，二十四小时内你可以随时要求全额退款。还蛮人性化，我拍了拍胸脯。放心吧，我会住完三天的。正在我们交谈的时候，不提处突然传来高跟鞋摩擦地板的声音。有人下来了吗？我下意识的看向楼梯口，可惜那里黑沉沉的，什么也看不清。楼梯间的灯忽明忽暗，我用力瞪大了眼睛，只见一个女人把头探了出来，黑色的长发遮住了她大半张脸。在看见我的那一刻，她慢慢拨开长发，露出了没有瞳孔的眼睛。下一瞬，她的嘴角慢慢变形。我被吓得头皮发麻，手抖着指了指那个位置，紧张的几乎说不出话。大堂经理仍是那一副和善的表情，好像压根没注意到我的反应。客人，走吧，我送你上去。看他面色如常，我不禁生疑，于是又一次看向了那个位置。奇怪的是，只一瞬间的功夫，那个女人竟然消失了，就连刚才还在忽闪忽闪的灯也变得明亮了起来、啊。什么情况？我眼花了吗？还没来得及细想，就被他带到了楼上的房间。我的房间位于二楼的最东边。进房间后，躺在了大床上。舒展着疲惫的身体，许是太累，不一会就睡着了。迷迷糊糊中，我的手机响起了短信提示声。我打开一看， 1 2点以后不要给任何人开门。一开始我有些诡异，但看到是10067的尾号后，不由得笑了出来。无非就是扫黄的嘛，搞这么神秘干嘛？可即便能说服自己，我还是忍不住看了眼时间， 1 1点五十分。什么情况？是要巧的吗？我拉开窗帘，外面黑压压的。什么都看不清，客人。后方传来清脆的敲门声，我来给您送餐来了。我扫了眼手机上的时间， 1 2点零一分。想起短信里的话，我不由得绷紧了神经，僵在原地。客人，您睡着了吗？他怕打房门的速度越来越快，仿佛下一秒就要破门而入。我慢慢走了过去，踮着脚透过猫眼观察着外面的情况。走廊的灯很暗，但依稀能看清是今天那个大堂经理。没什么问题。但不知为何，我脑子里总是闪过那个女人的身影，以及那条诡异的短信，所以迟迟不敢开门。敲门声忽然停了下来，我的呼吸也在此刻停了一瞬。原来他见实在没人应答，就把餐盘放在地上，推着车离开了。外面彻底安静了。是我太敏感了吗？难道真的只是新型扫黄广告？我不断反思着自己，下意识把手放在了门把上，正要开门的那一刻，脑子里猛然冒出了一个想法。他刚才好像推着车向左边走了，而我所住的地方是最东边，在角落里。按理说那边应该没有房间了，所以他是去哪里？想到这里，我愣住了，不由得脊背发凉，汗毛直立。他还没走，他在等我开门。我学着电视剧里的模样，颤颤巍巍的举起了手机，把摄像头放在了猫眼的位置，然后按下了拍摄键。只听咔嚓一声，闪光灯亮了起来。该死！我迅速把手机收进怀里。死死抵住房门，挂在墙壁上的钟表滴滴答答的响，我的心也在砰砰直跳。一秒，两秒，整整五分钟过去了，外面没有传出任何声响，应该走了吧？我深吸了一口气，小心翼翼的看向猫眼，而猫眼的另一边是一双充满血丝的眼睛，他看见我了。我捂着嘴向后退了几步，用立刻制住想要发出声音的欲望。他一下又一下撞击着房门。整楼层摇摇欲坠，这根本不是人类的力度。他是要硬闯吗？我紧紧的闭上眼睛，身体已经无法动弹。怎么这么吵啊？楼上传来了女人的质问，继而是门把锁转动的响声。还让不让人睡觉了？我心一惊，大喊了一声：“不要开门，快回去！”可我知道已经迟了。我看到手机屏幕上出现了一条新的消息：“恭喜你，成功度过了第一晚。”第二天一早，我把房卡狠狠地拍在柜台上，指着大堂经理怒吼
我要退房，老子不住了。你家的公寓闹阿飘，我要退房。大堂经理仍旧微笑的看着我，你确定？我确定以及肯定。话未说完，手机突然响了起来，是同事的电话。好人，电话那头的声音很大，你知道吗？你被升为报社副社长了。哇哦！真的假的？当然是真的。你在哪呢？快回来吧，我们等着给你开庆功宴呢。我忙应了声好，匆匆挂断了电话，沉浸在喜悦中，心里想着终于要熬出头了，准备立马赶回去。你要走吗？大堂经理悠悠开口：“这只是第一晚的奖励。”奖励？我愣住了，不太明白他的意思。不然你觉得以你的能力可能成为副社长吗？他的话点醒了我。是啊。昨天还在为工作发愁的我，怎么可能今天就成了公司二把手？你的意思是，还会有别的奖励？财富、权力、爱情、寿命。他张开了双臂，像极了一个传销头子。这三天，只要你有所求，都能满足你。当然，前提是你要遵守每晚的规矩。留与不留，你只有一次选择的机会。我陷入了迷茫。如果没有遵守呢？就会和那些消失的人一样，被抹杀存在的证明吗？还是说，见好就收？可是以我的能力，即使得到了这个位置，又能坐稳吗？难道真的要碌碌无为过完这一生吗？不，好不容易有重新决定人生的机会，我做出了选择。回房间的时候，我碰到了二楼的另一个租客，是个年轻女人。自我介绍后，才知道她是个小演员，叫林香。她获得的奖励是一百万元。哦，哪怕是不眠不休的演一整年戏，也不一定有这个价格呢。我太开心了。果然，来到这里的每个人都有自己的目的。你呢？他瞪大了眼睛，慢慢凑近了我。你的奖励是什么？我的老脸通红。说实话，这是我第一次和女孩靠这么近。也没，没什么，很普通的。我挠了挠头，有些不太好意思。他没有接着我的话继续问下去，而是抛给我一个楚楚可怜的眼神。我听到了，啊、我听到了，你让他回去。你真是个好人。如果我遇到了危险，你也会这么帮我吗？他这是在找盟友吗？虽然很不想承认，可我也是个弱鸡啊！看着他忽闪忽闪的大眼睛，我实在不知道该如何作答。我也只是一个普通人，有时候甚至连自己也保护不了。我，只要能帮忙的，我肯定会帮你。但超过我能力范围之外的，我没办法。不给他回答的机会，我拔腿就离开了。才没跑多远，又撞上了一个人。我没见过他。二楼只住了两个人，他应该是别的楼层的住户，而且。我的目光落在了他迅速收起的东西上，数十年的工作经验告诉我，那是支路银笔。他在监视林香，我心下一沉，不由得退后了几步。而他也好像注意到了我的异常，用手指了指楼梯口的位置。他有话要说：“你手机呢？快看看你手机还在不在。啊”我满脸疑惑，但见他这么急切，还是照做了。不过下一刻我震惊了，手机不在我的袋子里。他看着我的表情。很显然已经猜到了发生了什么，该死，你被他耍了，这到底是为什么呢？对了，是晚上的规则，只要没有手机，我就无法知道晚上的任务。可是我们无冤无仇，他又为什么要置我于死地呢？只要有一个人晚上违反了规则，其他人就能活下来。他拿走了你的手机，就是想让你成为这个人。昨天那个人也是因为被拿走了手机，他点了点头。昨天我亲眼看见他进了三楼的房间，没想到居然有人这么狠毒，我的后背一阵发凉。女孩也没多说什么，她拿出了一台手机扔给我，这是我的备用机，你先拿着，这上面有我的联系方式，有什么问题可以随时打我的电话。话音落下的瞬间，他已然消失不见。看着这台手机，我陷入了沉思。这个人可信吗？他又为什么要帮我？还没来得及细想，咚的一声。手机屏幕亮了起来，上面赫然出现一条新的消息： 1 2点以后，请去大堂拿回属于自己的东西。请记住，一路上无论发生什么都不要回头。回到房间，躺在床上，我开始沉思。这几天的经历真是太奇怪了。先是来到一个莫名其妙的公寓，差点没命；好不容易逃出升天，又和一个不知道是人是鬼的家伙达成了交易。别人的一生或许都没有这么精彩。还有那个叫林香的女人，居然用美人计勾引我。对了，林香，这个女人这么熟悉规则，说不定能在她身上找到关于公寓的信息。我灵机一动
，在手机的搜索栏上输入了林香的名字。震惊！网红出身的林香居然毕业于这所高中。林香如何从小丑女逆袭成大美女？来看看她的变美之路。这都是什么干什么啊？我慢慢的往下滑动着，突然一则新闻吸引了我的注意力：网红林香犯下命案，粉丝辟谣，绝无此事。命案？我仔细的阅读着这篇内容。原来是他上高中的时候霸凌过一位名叫江晚同学，间接的造成了这位同学的死亡。看着新闻贴图那位受害人的照片，我总觉得自己在哪见过，在哪呢？一道灵光乍现，我按下了手机返回键。对了，就是这个。我的目光落在了桌面壁纸上，左边的人居然和贴图上受害人的模样基本一致，而他的身边站着的正是给我手机的女孩。这些线索犹如丝线般串联了起来，仿佛揭开了一个巨大的阴谋。林香害死了江晚，江晚和女孩又是朋友，也就是说，女孩和林香早就认识。如果新闻内容是真的话，同时也证明他们俩是仇人。难道说这就是女孩来到这所公寓的理由？是这样吗？明明一切都能说得通，可我总觉得还差些什么。房间的灯忽然暗了下来，墙上闹钟的指针正好落在了12的位置。任务时间到了，我壮着胆子走在黑漆漆的走廊，一眼望不到尽头。我走得很慢。一遍遍的重复着“不要回头”四个大字。好人，一个女孩的声音在我身后响起：“你走这么快干嘛啊？”是林香的声音。我定在了原地，她快步赶了上来。周围太暗了，我什么也看不清。任务上只说不让回头，又没说不许结伴而行。你这么紧张干嘛？我默默低下了头，不去接她的话茬。这女人是怎么回事？偷了我的手机，还在我面前理直气壮的站着，真当我没脾气吗？哎呀，你干嘛不理我呢？他握住了我的手，对我撒娇。当然是因为你不是傻好人。我刚要回答他，旁边的门被打开，走出了另外一个林香。本就阴暗潮湿的走廊，在此刻变得更加恐怖。我下意识打了个冷战。奇怪的是，林香并没有注意到我身后的人，她只把注意力放在了我的身上。哎呀，你个小壁灯，盯着我干嘛？我脸上有东西吗？我吞了吞口水，用手指了指后面。就在此时，一只手搭在了我的肩膀上，压得我喘不过气来。我僵在了原地，寒意顺着脊椎涌上了大脑。很显然，林香看见了。微弱的灯光下，只见她的瞳孔逐渐缩小。下一秒，她慢慢举起了手，食指颤抖着，似乎想要说些什么。可她实在是太害怕了，一个字也说不出来。你后面。趁着她张嘴的瞬间，我拽住了她的手臂。拼命的向前跑着，企图甩开身后的人。二楼的走廊松垮又破旧，我每走一步就会传来一阵咚咚的响声，一声声落下，如同我心脏的节拍。也不知跑了多久，终于来到了楼梯尽头。在得到一点微弱的光亮后，我毫不犹豫的推开了门，冲向了一楼大堂。许是我下来的太早，此时的大堂一个人也没有。一楼同样没有亮灯，钟表滴滴答答的转。大堂的正中央放着一根燃烧的蜡烛，一阵冷风吹来。蜡烛忽明忽暗，我弯着腰，一口一口的喘着气，还好我跑得够快，安、啊、安全了。我扶着腰站了起来，默默看向一旁，却竟然发觉身旁空无一人。什么情况？我明明抓住他了！我下意识攥了攥右手，手中的确在握着东西，但不是手臂，而是一张报纸。没有过多思考，我打开了这张报纸，借着蜡烛微弱的光亮，映入眼帘的是一行红体大字。十七岁少女被抛尸，死法极其残忍。因描写太过血腥，我也只是草草扫了一遍内容。当我看到双眼被挖四个大字时，突然和某些事联系在了一起。我的大脑飞速运转着，目光落在了受害人的信息上。果然，又是江晚。我倒吸了一口凉气。他跳楼自杀的时间是7月15而这件事发生的时间是7月20也就是说，一个可怕的想法在我脑海里蔓延。律师，究竟是多大的仇恨？才能让人做出这样的事。慢着，我察觉到了不对之处。学生跳楼能够轻易被掩盖过去，但虐尸这么大的事，怎么可能一点风波也没有？再加上有人从太平间里偷走了尸体，怎么这医院也得报案啊？还有，明明是三年前的事，为什么这张报纸这么崭新？种种问题迫使我不得不寻找着答案。我翻到了报纸的背面，只见上面印着大大的“废稿”二字，一直压在出版社里，怪不得这么新。原来如此。虽然一切有了解释，可我总觉得这么重大的事不该不发表。难道要眼睁睁的看着这么恶毒的人隐匿于世吗？
，身为媒体人，我想不通。正当我疑惑时，最底下的一行小字吸引了我的注意力。本篇报道来自爱坤出版社，我家的出版社。我不可思议的睁大了眼睛，又确认了一遍。可惜，我并没有看错。悲哀的烛火在黑夜里摇曳着，好像是这个世界上唯一剩下的光。一切的一切，仿佛都在这一刻落下了帷幕。喂，声音将我拉回了现实。我顺着声音向楼梯口看去，是那个给我手机的女孩，她的身边还站着一位阿姨。见我仍有点发怵，女孩快步走到我的面前，小声的问了一句：“你拿到了什么？”我觉得现在并不是说出这件事的时机，所以下意识将报纸藏在了口袋里，尴尬的朝她笑了笑：“没，没什么。”她眯起了眼睛，自上而下的打量起了我，显然是不太相信。见形势不对，我忙岔开了话题：“对了，你有没有看见林香？刚才我们一起下来的。”你说什么？那个阿姨在听到这个名字的时候，显然变得慌张起来。林林香也在这个公寓。对，还没来得及回答，二楼又传来男人的惨叫声。而几乎是同一时间，手机屏幕上弹出来一条消息：“恭喜你度过了第二晚。”什么情况？我下意识的看向短发女孩。而他也以同样的目光看向了我，我们像有心灵感应一般，同时跑了上楼。等赶到的那一刻，我惊呆了，因为我看到了林香的尸体，他静静的躺在二楼的走廊上。我下意识吞了吞口水，心里不免有些发怵。相比我而言，女孩要显得冷静多了。她向前走了几步，似乎并不在意林香的死，只把目光落在了一旁的男人身上。他违反了规则吗？男人蜷缩在一旁。眼神空洞，全身止不住的发抖，显然他没有听到女孩的话。刚才这里到底发生了什么？男人终于反应了过来，惊慌的说道：“不关我事，不关我事，是他自己要回头的。”他像疯了一样，歇斯底里的高喊着：“我没错，而且……”他用手指向林香的尸体：“这个女人，她该死，她罪有应得。”看他这种情况，也问不出什么。刚打算离开，发现我的脚下踩了一张东西，是一张卡片。借着灰暗的灯光，我看到上面印着一行小字：“仁心医院医师副主任，邵健。”这是张名片，名片上的照片正是这个男人，还医生呢，胆小的要死。我看向他，忍不住翻了个白眼。他并没有注意到我的目光，只死死的盯着林香的尸体。天亮了，因为没有手机，我也不知道今天的奖励是什么。与昨晚不同的是。这次林香的尸体并没有消失，到底相识一场，我用白布盖住了他的脸。说实话，他淘汰的有点早了，太多谜题没有解开。